നമസ്കാരം വി ബി സി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് തൊടുപുഴയിലെ ഇടുക്കി ജില്ലാ ആശുപത്രി അറുപത്തിയേഴാമത് ആശുപത്രി ദിനാചരണവും കേരള പ്രവിയും ആഘോഷിച്ചു ആശുപത്രി കോൺഫറൻസ് കാളിൽ നടത്തിയ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജി സത്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക മാഫിയയുടെ തലവന്മാരായി സി പി എം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് അശോകൻ തൊടുപുഴ മണ്ഡലം പദയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൊടുപുഴ വിമല ഹിൻഡർ ഗാർട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള പ്രീ കെ ജി എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ സി പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തന യോഗം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നവംബർ നാലിന് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കരിമണ്ണൂർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള പിറവി ദിനാഘോഷവും വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കലും നടത്തി യോഗം ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി തൊടുപുഴയിലെ ഇടുക്കി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ അറുപത്തിയേഴാമത് ആശുപത്രി ദിനാചരണവും കേരള പിറവി ദിനവും ആഘോഷിച്ചു സ്റ്റാഫ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആശുപത്രി കോൺഫറൻസ് കാളിൽ നടത്തിയ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജി സത്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ഏക ആശ്രയമായ തൊടുപുഴയിലെ ഇടുക്കി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ അറുപത്തിയേഴാമത് ആശുപത്രി ദിനാചരണവും കേരള പിറവിയും ആഘോഷിച്ചു സ്റ്റാഫ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശുപത്രി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടത്തിയ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജി സത്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് അധ്യക്ഷനായി അറുപത്തിയേഴാമത് വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ പി എൻ അജി കേക്ക് മുറിച്ചു കേരള പിറവിയുടെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാർ സംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്ററുകളും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു എച്ച് എം സി അംഗം ദിലീപ് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഷീമോൾ ലാൽ പി ആർ ഒ എബിൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ ജലസംരക്ഷണ സന്ദേശവുമായി തൊടുപുഴ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് മെസ്സേജ് മിറർ പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അമൃത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും വി എച്ച് എസ് സി വിഭാഗം എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും ചേർന്ന് ജലം ജീവിതം എന്ന പേരിൽ ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് മെസ്സേജ് മിറർ പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്കിൽഡ് ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്രികൾച്ചറൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വളർച്ചയുടെയും തുടക്കത്തിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രധാന ചിലവാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സാരമായി നടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങല്ലേ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ തന്നെ വിവിധ ജില്ലകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും അധികം ജല നിങ്ങൾ അതായത് ശുദ്ധിയുള്ള ജലം ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ തൊടുപുഴക്കാരാണ് കാരണം ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്നും കോളമാവ് ഡാമിലെത്തി മൂലഘട്ടം ഓറോസിലെത്തി ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിക്കു ശേഷം പുറന്തള്ളുന്ന വെള്ളം 
നമ്മുടെ പരങ്കര രാശിയത്തിൽ തടകെട്ടി നിർത്തിയ തൊഴിലി ആറുകൾ കൂടി ഒഴുകുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒട്ടുന്നത് ഡാമുകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ഷാമം നടന്നത് അപ്പോൾ തടയണകൾ നമുക്കറിയാം ഈ കോയമ്പത്തൂർ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം തടയണകളായി കെട്ടി നിർത്തിയാൽ സംരക്ഷിച്ച് അതാണ് അവിടെ കൃഷിക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്കിൽ ഡേ എന്ന പേരിൽ പ്രദർശനവും നടന്നു എൻ എസ് ക്യു എഫ് ജോബ് റോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂതന ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുവാനും നൈപുണികൾ തിരിച്ചറിയുവാനും അവ സ്കൂളിനകത്തും ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ മേഖലയിലും സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ദിനം കൂടിയാണ് സ്കിൽ ഡേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സുധീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ക്യാൻവാസ് വിതരണം വാർഡ് കൌൺസിലർ മുഹമ്മദ് അഫ്സലും ജല ഉപയോഗ കലണ്ടർ ഹെഡ് മിസ്റ്റസ് ടി സി വാസന്തയും പഠനോപകരണ വിതരണം സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പ്രിൻസ് എസ് എയും ജലസാമ്പിൾ സ്വീകരണം വിനീത റേച്ചലും നടത്തി പ്രിൻസിപ്പൽ സ്മിത രാജം വർഗീസ് എം ബി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജു ബി ജീവൻ സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധി കെ സി രാജിച്ചൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ റീന വർഗീസ് നന്ദി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക മാഫിയയുടെ തലവന്മാരായി സി പി എം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് എസ് അശോകൻ ജനദ്രോഹ സർക്കാരിന്റെ പകൽ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച തൊടുപുഴ മണ്ഡലം പദയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക മാഫിയയുടെ തലവന്മാരായി സി പി എം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് എസ് അശോകൻ ജനദ്രോഹ സർക്കാരിന്റെ പകൽ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ പദയാത്രയുടെ സമാപനം കുറിച്ച് കുന്നത്ത് ചേർന്ന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന സി പി എം അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ശക്തിയും പ്രചോദനവുമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാക്കന്മാർ അതൊക്കെ ഇന്ന് പഴങ്കഥയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക മാഫിയയുടെ തലവന്മാരും പ്രചാരകരുമായി സി പി എം അധപതിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ദുരിതം പേരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹമാണ് ജീവിതം വഴിമുട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നു കുടുംബ ബഡ്ജറ്റുകൾ തകർന്നു തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സുരക്ഷിതമില്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് കേരളം അത് പതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ കളമശ്ശേരിയിൽ പൊരിഞ്ഞു വീണ മൂന്ന് ജീവനുകൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പരിക്കേറ്റ അമ്പതോളം ആളുകൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് എവിടെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പരം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ എന്റെ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല സർക്കാരെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് പോറ്റുന്ന ഒരുപാട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടല്ലോ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെയും ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇത്തരത്തിലൊരു കൂട്ടക്കൊല ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന് കരുതാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പോലീസുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കളമശ്ശേരിയിൽ നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനം മുൻകൂട്ടി കാണാതിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു കേരളത്തിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന് കളങ്കം ചാർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളെ മുൻകൂട്ടി പ്രതിരോധിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിനാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ എ എം ഹാരിത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി യു ഡി എഫ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു നേതാക്കളായ എൻ ഐ ബെന്നി പി ജെ അവിര ജോയ് കല്ലിംഗക്കുടി ടോമി പാലയ്ക്കൽ പി കെ നവാസ് പി എസ് സുധീർ പി എൻ നിസാമുദ്ദീൻ ടി പി ദേവസ്യ റോബിൻ മൈലാടി കെ ദീപക് എസ് ഷാജഹാൻ കെ എം ഷാജഹാൻ കെ എം ഷാഹുൽ ഹമീദ് രാജേഷ് ബാബു പി എ ഷാഹുൽ ഹമീദ് ജോർജ് ജോൺ റോയി ജോർജ് കെ എസ് ഹസൻകുട്ടി ടി ജെ ജോൺ ഐവാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ സനു കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ എൻ സി പി കേന്ദ്ര നേ
ഇരുപത്തിനാലിന് തൃശൂരിൽ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടത്തും എൻ സി പി ജില്ലാ ഘടകം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിലെ കുടുംബ വാഴ്ചയുടെയും സ്വജന പക്ഷപാതത്തിന്റെയും തനി ആവർത്തനം എൻ സി പിയിലും പ്രകടമായതിനെതിരെ അജിത് പവാറിന്റെയും പ്രഫുൽ പട്ടേലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെ നിയമിച്ച് പ്രവർത്തക യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാലിന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് ഉപാസന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടന അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ എ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാജി തെങ്ങുമ്പിളിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ എൻ സി പി സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് റോയി വാരിക്കാട്ട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ഇരുപത്തിനാലിന് തൃശൂരിൽ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും മുന്നൂറ് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കും എൻ സി പി തുടർന്നും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും പാർട്ടി ജില്ലാ ഘടകം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുമെന്നും പാർട്ടി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ നവംബർ മാസം നാലാം തീയതി ശനിയാഴ്ച മറ്റന്നാൾ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഉപാസന കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററിൽ മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി നടത്തപ്പെടുകയാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെയും ചാർജുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എൻ എ മുഹമ്മദ് കുട്ടി അവറുകളാണ് അതിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ അഡ്വ റോയി വാരിഘാട്ട് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രവർ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം തൃശ്ശൂർ നവംബർ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വിപുലമായ രീതിയിൽ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് വെച്ച് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ദേശീയ നേതാക്കൾ ഒട്ടുമിക്കതും പങ്കെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേശീയ നേതൃത്വം പതിനാല് ജില്ലകളിലും പുതിയ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ ബഹുജന അടിത്തറ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം എത്തിച്ചേർന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ഘടകത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുവാനും ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും അതുവഴി കീഴ്ഘടകങ്ങളിലേക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാജി തെങ്ങുമ്പിളിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം പൈലി മുൻ ദേശീയ സമിതി അംഗം കെ കെ ഷംസുദ്ദീൻ റഫ്സിൻ സലീം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ ഉടുമ്പന്നൂർ തട്ടക്കുഴയിലെ മലനാട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം നാടൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഗുണമേന്മ കൊണ്ടും ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് കോവിഡ് തീർത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാൻ ഹരി ബൈജു എന്നീ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്നാണ് പൊടിമില്ല് തുടങ്ങിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുദ്രാ വായ്പ കൂടി ലഭിച്ചതോടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുവാനുമായി തട്ടക്കുഴ ശങ്കരവിലാസം ഹരികുമാറിനും ഓലിക്കാമറ്റം മഠത്തിൽ എം ആർ ബൈജുവിനും ഏറെ നാളായുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നത് ഇതിനിടെ കോവിഡ് മഹാമാരി തീർത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും രൂക്ഷമായി ഈ സമയത്താണ് പൊടിമില്ലെന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഹരികുമാറിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് കെട്ടിട സൗകര്യവും ലഭ്യമായതോടെ മലനാട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട് എന്ന നാടൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പൊടിമില്ല് യാഥാർത്ഥ്യമായി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനൊപ്പം കഠിനാധ്വാനം കൂടിയായതോടെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ഥാപനം നാട്ടിൽ ഹിറ്റായി മായമില്ലാത്തതും തനിനാടനുമായ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കി വിൽക്കുന്നത് അരിയും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളും എത്തിച്ച് സ്വന്തം മേൽനോട്ടത്തിൽ പൊടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രധാനം ഇതിനൊപ്പം നാട്ടിലുള്ളവർ എത്തിക്കുന്നത് മിതമായ നിരക്കിൽ പൊടിച്ചു കൊടുക്കും മഞ്ഞൾ മല്ലി അരി ഗോതമ്പ് എന്നിവയുടെ പൊടികൾ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ അച്ചാറുകൾ അവലോസ് പൊടി ഉണക്കലരി കൊണ്ടുള്ള പുട്ടുപൊടി അപ്പപ്പൊടി ഗരം മസാല ഉണക്കിറച്ചി ചമ്മന്തിപ്പൊടി മറയൂർ ശർക്കര തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും അരിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളകുപൊടി പുട്ടുപൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മറയൂർ ശർക്കര കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാറ്
ഗരം മസാല ഇങ്ങനെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മളവിടെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മീറ്റ് മീറ്റ് ഉണക്കിറച്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളവിടെ ഉറങ്ങി കൊപ്ര ആറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വീടുകളിൽ വഴി മാത്രം സപ്ലൈ ഉള്ളൂ കെട്ടിടവും സ്ഥലവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഇതിനെ മറികടന്നത് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം വഴി ലഭിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുദ്രാവായ്പയാണെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുദ്രാ ലോൺ വഴിയാണ് ഈ സ്ഥാപനം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് പൈസ നമ്മളും കൂടെ ഇട്ട് ആണ് ഈ സംരംഭം തുടങ്ങിയത് കടകൾ വഴി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന കുറവാണ് വീടുകൾ വഴി നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് വിപണന തന്ത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നല്ല പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഇല്ല് തുടങ്ങിയിട്ട് കൊറച്ച് കാലമായി ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരികയും അരി പൊടിച്ചോണ്ട് പുട്ടിന് വേണേൽ വറുത്ത് കിട്ടും അപ്പത്തിനും പിന്നെ അവലോസോടി വറുത്ത് വരും അരിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങ് വന്നാൽ മതി മല്ലിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിലും മഞ്ഞപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും അതുപോലെ ചമ്മന്തിപ്പൊടി അച്ചാറുകൾ അതുപോലെ പുളി വർഗങ്ങൾ അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ തേങ്ങ എല്ലാ സാധനം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മലനാട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളായ ഹരിക്കും ബൈജുവിനും ഒറ്റ നിബന്ധനയേ ഉണ്ടായിരുന്നു വിൽക്കുന്നത് മായമില്ലാത്ത ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളായിരിക്കണം എന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഇരുവരും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിമണ്ണൂർ തൊടുപുഴ വിമല ഹെൻഡർ ഗാർഡനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ഫ്രീ കെ ജി എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊടുപുഴ നിവാസികളായ ചെമ്മനിക്കോടത്ത് ജെയ്സൺ ജോയ്സ് ദമ്പതികളുടെ അഞ്ചാമത്തെ പുത്രനായ അബ്രാഹിമിന് അഡ്മിഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് വിമല ഹെൻഡർ ഗാർഡനിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കിൻഡർ ഗാർട്ടന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് സിസ്റ്റർ റോസ് മാത്യു അറിയിച്ചു തൊടുപുഴ വിമല കിൻഡർ ഗാർട്ടനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീ കെ ജി എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊടുപുഴ നിവാസികളായ ചെമ്മനിക്കോടത്ത് ജെയ്സൺ ജോയിസ് ദമ്പതികളുടെ അഞ്ചാമത്തെ മകനായ അബ്രഹാമിന് അഡ്മിഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് മാതാപിതാക്കളുടെയും നാല് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെയും കൈപിടിച്ച് സ്കൂൾ അങ്കണത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന അബ്രഹാമിനെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു സിസ്റ്റർ ഡിവോഷ്യ പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകി അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ സിസ്റ്റർ വിസിറ്റേഷൻ മധുരം നൽകുകയും സ്കൂൾ പ്രതിനിധികൾ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ പൂ നൽകി വരവേൽക്കുകയും ചെയ്തു സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധേയമായി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എഡിൻ ജേസൺ ഓസ്റ്റിൻ ജേസൺ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എവിൻ ജേസൺ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആഗ്നസ് ജേസൺ എന്നിവർ കുഞ്ഞനുജനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിയായ അബ്രഹാമിന് കിൻഡർ ഗാർഡൻ വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു മൂത്ത കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിമല സ്കൂളിൽ തന്നെ ഇളയ മകനെയും പഠിപ്പിക്കാൻ സന്തോഷമാണെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ജേസൺ പറഞ്ഞു വിമല കിൻഡർ ഗാർട്ടനിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് കിൻഡർ ഗാർട്ടന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സിസ്റ്റർ റോസ് മാത്യു അറിയിച്ചു ജയ്സൺ ജോയ്സ് ദമ്പതികളുടെ അഞ്ചാമത്തെ പുത്രനായ അബ്രാഹമിന് അഡ്മിഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വിമല കിൻഡർ ഗാർഡൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിമല കിൻഡർ ഗാർഡൻ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുക ഏതൊരു പട്ടണത്തിന്റെയും വികസനത്തിന് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് കെട്ടിട ഉടമകൾ എന്ന് തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് പറഞ്ഞു തൊടുപുഴ പാപ്പൂട്ടിഹാളിൽ ചേർന്ന ഓൾ കേരള ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേ
കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പരിഗണനയോ പ്രോത്സാഹനമോ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടോമി ഈപ്പൻ പറഞ്ഞു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വർക്കി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏതൊരു പട്ടണത്തിന്റെയും വികസനത്തിന് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് കെട്ടിട ഉടമകളെന്ന് തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് പറഞ്ഞു അടിസ്ഥാന ഉൽപാദന വിഭാഗമായ കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാര വ്യവസായ സമുച്ചയങ്ങൾക്കും വിവിധങ്ങളായ ഓഫീസുകൾക്കും മറ്റും സുരക്ഷിതമായ ചുമരുകൾ നൽകുന്നതിലും കോർപ്പറേഷന്റെയോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയോ പഞ്ചായത്തിന്റെയോ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ് കെട്ടിട ഉടമകൾ നൽകുന്ന നികുതി തന്നെയെന്ന് ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു തൊടുപുഴ പാപ്പോട്ടി ഹാളിൽ ചേർന്ന ഓൾ കേരള ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൊടുപുഴ മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പരിഗണനയോ പ്രോത്സാഹനമോ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടോമി ഈപ്പൻ പറഞ്ഞു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വർക്കയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ബാബു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ട്രഷറർ പി ഡി തോമസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി യൂണിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ജോൺ തൊടുപുഴ മേഖലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോസ് കളരിക്കൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിൻസെന്റ് തോമസ് സെക്രട്ടറിമാരായ പുന്നൂസ് ജേക്കബ് ആൻഡ്രൂസ് ചൂരാപ്പുഴ ട്രഷർ ജോസ് മാട്ടൽ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു പുതിയ ലൈഫ് മെമ്പർമാരുടെ അംഗത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടോമി ഈപ്പൻ വിതരണം ചെയ്തു കരിമണ്ണൂർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അസോസിയേഷൻ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള പിറവി ദിനാഘോഷവും വിവിധ തരങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കലും നടത്തി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ ലൂയിസ് ജെ പാറത്താഴത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കരിമണ്ണൂർ ഗ്രീസ് അക്കാദമി ഹാളിൽ നടന്ന യോഗം ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിമണ്ണൂർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള പിറവി ദിനാഘോഷവും വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കലും നടത്തി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ ലൂയിസ് ജെ പാറത്താഴത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കരിമണ്ണൂർ ഡ്രീംസ് അക്കാദമി ഹാളിൽ നടന്ന യോഗം ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ ത്യാഗപൂർണമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മറ്റുള്ള കുടുംബിനികളോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ പറ്റി പലപ്പോഴും നമ്മൾ നന്ദി പറയുകയോ ആദരിക്കുകയോ ബഹുമാനിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷേ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കുറേ കൂടി പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുമുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്ന ഘടകമാണ് അൻപത് വർഷം മുമ്പ് നടത്തിയിരുന്ന വ്യാപാര രീതികളല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ആ രംഗത്തെ സത്യസന്ധതയും നീതിബോധവും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷകരമായി പലപ്പോഴും കച്ചവടക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം അദ്ദേഹം സന്തോഷമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളവരെ ആദരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് യോഗത്തിൽ ആതുര ശുശ്രൂഷാ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അനേകം രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരിമണ്ണൂർ പി എച്ച് സി സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് സുലേഖ കുഞ്ചൻ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷക്കാലമായി റബ്ബർ വ്യാപാര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരിമണ്ണൂരിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൌരപ്രമുഖൻ ജോയി പറയുന്നിലം എന്നിവരെ ആദരിച്ചു ഡോക്ടർ ഖയസ് ഇഞ്ചക്കാട്ട് കരിമണ്ണൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വി ജെ ചെറിയാൻ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി എൻ കെ ആന്റണി കെ വി ദേവസ്യ ഗബ്രിയൽ കുര്യാക്കോസ് ആന്റണി നെല്ലാനിക്കാട്ട് ഡൊമിനിക് കെ വി ഗ്രിസൻ ജോസഫ് ദീപ്തി റെജി കുടിയിരിക്കൽ ഡയാന ചെറിയൻ കൂരുവേലിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിശ്വനാഥൻ പി എൻ സ്വാഗതവും കെ ജെ ജോസഫ് കണ്ടത്തിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിമണ്ണൂർ 
മൂന്നാർ ദേവികുളത്തുള്ള ടാറ്റയുടെ ലയങ്ങൾ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ സി എം ബി അരവിന്ദ് ദാഷൻ വിഭാഗം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശുചിമുറി പോലും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞിട്ട് നാളുകളായെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു മൂന്നാർ ദേവികുളം താലൂക്കിൽ കെ ടി എച്ച് വില്ലേജ് ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് വിരിപ്പാറ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ടാറ്റയുടെ ലയങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാതെ ശുചിമുറിയും മറ്റും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പലതവണ മാനേജർമാരുമായി ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല ഇതിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടി സ്വീകരിക്കുക ടാറ്റ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന പുറമ്പോക്ക് സർക്കാർ ഭൂമി ലയങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്നവർക്ക് പതിച്ചു നൽകുക രാജപാത റോഡ് സൈഡിൽ തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്ന തേയില വേസ്റ്റുകൾ എടുത്തുമാറ്റി റോഡ് നന്നാക്കി കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് ആരംഭിക്കുക തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് കമ്പനി തേയില സൗജന്യമായി നൽകുക അവരുടെ ദിവസക്കൂലി ആയിരം രൂപയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക പെൻഷൻ തുക പതിനയ്യായിരം രൂപയാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് സി എം ബി അരവിന്ദാക്ഷൻ വിഭാഗം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാറിൽ ഭൂമി കയ്യേറ്റം നടത്തിയ ടാറ്റയെ കണ്ണിൽ കാണാതെ എം എം മണിയുടെ സഹോദരൻ ലംബോദറിനെ പ്രതിപക്ഷവും മറ്റും വേട്ടയാടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ എൽ ഡി എഫ് തോട്ടം തൊഴിലാളിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പരിഗണിക്കുമെന്നും നവംബർ ഒൻപത് എം ബി ആർ അനുസ്മരണം എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാരും ആചരിക്കണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ ലയങ്ങളാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കുള്ളത് അത് പുതുക്കി പണിയുകയോ അവരെ കക്കൂസുകൾ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഷീറ്റുകളാകം പോയി പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് വെള്ളം ഒലിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതൊന്നും പൊളിച്ചു മാറ്റി നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിത സൗകര്യം അവർക്ക് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ടാറ്റയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല നിരന്തരം മാനേജർമാരെ വിളിച്ച് അവിടെ കക്കൂസ് പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നന്നാക്കണമെന്ന് പറയുകയും വീടിൻ്റെ കതുക് പോയിട്ടുണ്ട് അത് നന്നാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ടാറ്റയുടെ മാനേജർമാർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നില്ല ഈ പൊതുജനം പൊതുസമൂഹവും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നോടെയും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാർ മേഖലയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം ഹെക്ടർ ഭൂമി ടാറ്റ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടാറ്റയ്ക്കുള്ളത് അമ്പത്തയ്യായിരം ഹെക്ടർ ഭൂമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടാറ്റയുടെ കയ്യിൽ അന്നത്തെ കുത്തപ്പാട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ടാറ്റ കൈവശം വെച്ചാണ് ബാക്കി ഒരു ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമിയും തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് പശു വളർത്താനും കൃഷി ചെയ്യാനും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും താമസിക്കുവാനാണെങ്കിലും തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ ഈ ടാറ്റ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന പുറമ്പൂ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ശക്തമായ മതേതര രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് എം വി രാഘവൻ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മതേതര വിശ്വാസികളും എം ബി രാഘവൻ്റെ അനുസ്മരണം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണം അതിനുള്ള ആഹ്വാനം ചെയ്യണമെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിൻ്റെ പരമായിട്ടാണ് എം വി രാഘവൻ അനുസ്മരണം നവംബർ ഒമ്പതിന് ഒമ്പതാം ചരമ വാർഷിക ദിനമാണ് സമുചിതമായി പാർട്ടി ആചരിക്കുന്നതാണ് തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി എം ബി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജീബ് മുഹമ്മദ് ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ശേഖർ മുത്തു കെ എസ് വൈ എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാജി കാഞ്ഞിരക്കുഴി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അൻഷാദ് ചുള്ളിക്കാടൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മണി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സാംസ്കാരിക വേദി തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ ടൗൺ ഇളന്ദേശം അറക്കുളം എന്നീ ബ്ലോക്കുകൾ ചേർന്ന് കേരള പ്രവി ദിനത്തിൽ പെൻഷൻ ഭവനിൽ മാതൃഭാഷ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാള ഭാഷാ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പല സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സാബു ഡി മാത്യു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ കവി തൊമ്മൻകുത്ത് ജോയിയെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സാംസ്കാരിക വേദി തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ ടൗൺ ഇളന്ദേശം അർക്കുളം എന്നീ ബ്ലോക്കുകൾ ചേർന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ പെൻഷൻ ഭവനിൽ മാതൃഭാഷാ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാള ഭാഷാ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പാല സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സാബു ഡി മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടേതായ മലയാളം
എന്തുകൊണ്ടോ മലയാളി പുലർത്തുന്നില്ല അത് പണ്ട് തൊട്ടേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടീച്ചറ് വളരെ സവിസ്തരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം ഞാൻ അത് തന്നെ ആ ആശയത്തെ തന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭാഷ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തിലാണെന്നാണല്ലോ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഭാഷ ഉണ്ടായതിനെ സംബന്ധിച്ച് രാമചരിതം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ കൃതി എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ചടങ്ങിൽ കവി തൊമ്മൻകുത്ത് ജോയിയെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു കെ എസ് എസ് പി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി വി ഫിലിപ്പ് അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം ജെ ലില്ലി സാംസ്കാരിക വേദി ജില്ലാ കൺവീനർ എൻ ബി പ്രഭാകരൻ നായർ തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് കൺവീനർ പി വി ജോസ് ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക് കൺവീനർ ലീലാമ്മ വർഗീസ് ടൗൺ ബ്ലോക്ക് കൺവീനർ പി ജി മോഹനൻ ആർക്കുളം ബ്ലോക്ക് കൺവീനർ കുരുവിള ജേക്കബ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ മാലിന്യമുക്ത നവകേരളത്തിന് സജ്ജമായി മര്യാപുരം ഡബിൾ കട്ടിംഗ് ടൗൺ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് കൈമാറുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കമായത് പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിൻസി ജോയ് നിർവഹിച്ചു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അലക്ഷ്യമായി മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും മാറി നവകേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം എന്ന പദ്ധതിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി മരിയാപുരം പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഡബിൾ കട്ടിങ്ങിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പൊതു വേസ്റ്റ് ബിൻ വഴി ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനാണ് തുടക്കമായത് കൂടാതെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ ഇതേ വാർഡിലെ ഹൈടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് നൽകിയ വേസ്റ്റ് ബിന്നും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിൻസി ജോയ് നിർവഹിച്ചു മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം എന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ജനുവരി മുപ്പത് വരെ പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓരോ വാർഡിലെയും പൊതു കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൗണുകൾ മാലിന്യമുക്തമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ വാർഡിലെയും പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മരിയാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡ് കട്ടിങ്ങിൽ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച് ഒരു ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം മുൻനിർത്തി ഈ വർഷം തന്നെ ഡബിൾ കട്ടിങ്ങിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ സെബിൻ വർക്കി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സ്ഥലത്തെ വ്യാപാരികളെയും വേസ്റ്റ് ബിൻ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഹൈടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് ഉടമയെയും ആദരിച്ചു ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗം സിൽവി ജോയി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷെർലി ജോയി പൊതുപ്രവർത്തകരും മറ്റ് ഭാരവാഹികളുമായ ഉഷാകുമാരി മധുകുമാർ വി എസ് രതീഷ് ജോർജ് മനോജ് പുള്ളോലിൽ സുജിത് മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി വിജിലൻസ് വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി വിജിലൻസ് വകുപ്പും നൂമാൻ കോളേജ് എൻ സി സിയും സംയുക്തമായി ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ബിജിമോൾ തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇടുക്കി വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ മേധാവി ഷാജു ജോസ് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിജിലൻസ് വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി വിജിലൻസ് വകുപ്പും ന്യൂമാൻ കോളേജ് എൻ സി സിയും സംയുക്തമായി ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ബിജിമോൾ തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലാ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ മേധാവി ഷാജു ജോസ് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രത കുറവ് എന്ന് പറയാം അത് ഒരു അഴിമതിയാണ് രണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുള്ളൂ അത് അഴിമതിയാണല്ലോ തർക്കമില്ല അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം അറിയാവുന്ന ഒരു അഴിമതി അല്ലെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുക എന്തിനാ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും സമയത്ത് ചെയ്തു തരില്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ന്യായമായ ആവശ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും മേടിച്ചെടുക്കണം അഴിമതിരഹിത ഭരണം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമ പരിജ്ഞാനവും ഓരോ പൌരനും വ്യക്തിപരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട
തൊടുപുഴയിലെ ഇടുക്കി ജില്ലാ ആശുപത്രി അറുപത്തിയേഴാമത് ആശുപത്രി ദിനാചരണവും കേരള പ്രവീം ആഘോഷിച്ചു ആശുപത്രി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടത്തിയ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജി സത്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക മാഫിയയുടെ തലവന്മാരായി സി പി എം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് അശോകൻ തൊടുപുഴ മണ്ഡലം പദയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൊടുപുഴ വിമല ഹിൻഡർ ഗാർഡനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള പ്രീ കെ ജി എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ സി പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തന യോഗം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നവംബർ നാലിന് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കരിമണ്ണൂർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള പിറവി ദിനാഘോഷവും വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കലും നടത്തി യോഗം ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം